Hello my dear students, I am Sapna Shaji, Assistant Professor, Department of Commerce, Nirmala College, Muwatibura. Today I am going to discuss about voyage accounts. We are going to talk about the voyage accounts. MGOM students in the 5th module hotel accounting and underwriting of care in the country. In the number of the voyage account and the other in the format and the other thing like an animal discuss the United Pogon. Upon the Kendana voyage accounts in the written or come voyage accounts. Shipping companies are required to ascertain the profit or loss of a particular voyage and for this purpose they are adopt some system of accounting known as voyage accounting. That is why we are going to do shipping companies. So, we are going to do a lot of work and we are going to do a lot of work. So, we are going to do a lot of work in this way. We are going to do a lot of work in this way. We are going to do a lot of work in this way. We are going to do a lot of work in this way. We are going to do a lot of expenses. We are going to do a lot of work in a system of accounting. If the shipping companies are applying in a number of ships in the sea, the overall profit or loss for all ship is ascertained by preparing a general profit and loss account. This is the case of the ship. If you have a profit and loss, you have a profit and loss account. But if you have a general profit and loss account, but if the profit or loss of a particular route or voyage is to be calculated, then a voyage account is prepared. Oru trip pinen, alanggil oru ship pinen, etra taolam expense andai, adine etra profit andai, loss andai, na karya nanggil dhamandar bandha mai tu, oru voyage account dhanne onda kian diri kinnu. Okay, then voyage account is similar to an ordinary profit and loss account. Each voyage covers outward and return journey of the vessel. Oru kappal, oru route le poyi, tirichu varinna auru journey. Adarana dhamla mikkevaram, ella voyage account lom record jayara. At the top of the voyage accounts, details regarding name of the ship, place of departure and destination, time of starting voyage, date of completion of voyage, time taken by voyage, etc. are given. One voyage account is given to us in the top of the voyage account. If you have a problem, you can get a problem. If you have a problem, you can get a problem. 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 Starting time, you can get a problem. You can get a problem. Ettra time, ibarat ayat desham taken cahiyu, nolak kari makan kerjaya itu barai. Then voyage account is a nominal account. All expenses relating to the voyage, including wages and salaries of the crew, captain and other staff, stores consumed, insurance, depreciation, commission, brokerage, etc., are debited to this account. All expenses, nama lalu profit and loss account, anda akan mengenai anu sejauh itu boleh dengen. Shipu mai bandar perta expenses agama tu ok, itu debit je, nu. All other earnings, perdana mai tu ship in de earnings nu barai, nu dah freight, premier, passage, mana tu orang yang karya ngalak kian, ini dek. Kredit je, you know. Apam, orang ship pun, alanggil orang vessel, orang iya atra pogo, mampam, adanya tera tolam profit and down, no loss and down, no tu niya karya ngalak anda tanah itu, nama prepare je, ina orang account ana, voyage account ana, anda pare ina tu. Okay. Apam, nama kuri voyage account ni, orang simple format no kam. Format of voyage account ni, nengal notebook lekiri nama barisan dekat mana, nalla dahirikim. Ini kerana apa? Nama barikewan nengal dengan kehidupan problem simple aite je, iya aite sahikim. Ada nengal nama le shipping de pair, itu on topel aite kuar terenda voyage account prepare je, mana nama le shipping de pair itu on topel kuar kono. Then voyage ni number orang nengal adu kuar kono. Enna modal enna varian nolla, awal time period kuar kono. Evan dote evan mare. Enna start team, enna return varian nolla karya on kriti aite nama le kuar kono. Then voyage account, particular sa. Amount, particular sa amount. Ini kita naal call awan, nama kita barik kena. Adalah debit side lana nama kita expense lana kani kena. Ini kita nama kita expense no kam. Orang item yang dah nolat nama kita detail itu kano. Apa justru unda item semata orang kandu boga. Debit side lana nama kita brokerage and address commission kudu karan de. Then to insurance on flight kudu karan de. Consumable stores ini kita mana kita kudu karan de. To depreciation kudu karan de. To port charges. To steep dooring expenses. Bunker cost. Light wage, then salary and wage, then lighthouse charges, repairs and renewables, overhead, provisions on flight, अंगने वाले तुरंत ये कारिंग लम ऐट आवश्यक हैं प्रॉफिट आने के लिए डेबिट साइड ला इतने कारिंग लाना हमारा डेबिट साइड ही कारण क्या रहा इन्हीं क्रेडिट साइड लेके वाले मर्दे के नम्बर वाले माने लाना कारण किन्तु फ्लाइट अदा आउटबर्ड इनबर्ड ओके इंडा वाम अदा कारण क्यों अदा इंडे प्रीमियर चंडे के अदा कारण क्यों पैसेज मनी यात्रा कार्य कोण्डो आने के अदा वैरी ना आवर इस चला बंदे के अदा आवर आवर इधर ना फीस अंडे के अदा कारण क्यों देन नम्बर नोडे लॉस आने के लॉस कारण क्यों अब हम इतने याना एक वॉयज अकाउंट इंडे फॉर्मेट 
ഇനി നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് വോയേജ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന ഓരോ ഐറ്റവും എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഐറ്റം കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് കാരണം നിങ്ങൾ പലപ്പോഴായിട്ടും പല ടൈപ്പ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടുകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരു ഷിപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ചിലവുകളും ആ ഒരു ടേംസ് ഒക്കെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഓരോ ഐറ്റവും എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം ഓരോ ഐറ്റവും നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എന്താണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഏറ്റവും ആദ്യം ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എപ്പോഴും കാണുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് ബ്രോക്കറേജ് ആൻഡ് കമ്മീഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ബ്രോക്കറേജ് ആൻഡ് കമ്മീഷൻ അപ്പാർട്ട് ഫ്രം പോർട്ട് ചാർജസ് ഡ്യൂട്ടീസ് ഹാർബർ വേജസ് ആൻഡ് അതർ എക്സ്പെൻസസ് ഓൺ ദി വോയേജ് എ ബ്രോക്കറേജ് ടു ദി ചാർട്ടേഴ്സ് ഏജൻസീസ് യൂഷ്വലി പെയ്ഡ് ആൻഡ് ആൻഡ് അഡ്രസ് കമ്മീഷൻ ഈസ് പേബിൾ ടു ദി ചാർട്ടേഴ്സ് ദം സെൽഫ് ബോത്ത് ബീങ് കമ്പ്യൂട്ടഡ് ഓൺ ദി ഫ്രൈറ്റ് എൻഡ് ആ ഈ ചരക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് അവർ മേടിക്കുന്ന ആ ഒരു ചാർജിനെ നമ്മൾ ഫ്രൈറ്റ് എന്ന് പറയുക കേട്ടോ കാർഗോ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് അവർ മേടിക്കുന്ന ആ ഒരു ചാർജാണ് ഫ്രൈറ്റ് എന്ന് പറയുക ഈ ഫ്രൈറ്റ് എത്രയുണ്ടോ അതിൻ്റെ ഒരു ഫിക്സഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും ബ്രോക്കറേജും കമ്മീഷനും ഒക്കെ പറയുക അഡ്രസ് കമ്മീഷൻ മേ ഓൾസോ ബിക്കം പേബിൾ ടു ദി ബ്രോക്കേഴ്സ് ഫോർ പ്രൊക്യർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫ്രൈറ്റ് ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്ടീസ് അഡ്രസ് കമ്മീഷൻ ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ആസ് എ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫ്രൈറ്റ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് പ്രമൈസ് ഇഫ് എനി എൻഡ് ബൈ ദി ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനി ഇപ്പോൾ ഒരു ഷിപ്പ് പുറപ്പെടുമ്പം ആ ഷിപ്പിലേക്ക് വെക്കാൻ ആവശ്യമായ ആ ഒരു കുറേ അധികം കാർഗോ ഇവർക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് കുറേ ഏജൻറ്റുകളും ആ കുറേ ആൾക്കാരൊക്കെ ആയിരിക്കും അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ ബ്രോക്കറേജ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്രസ് കമ്മീഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം അഡ്രസ് കമ്മീഷനും ബ്രോക്കറേജും നമ്മൾ കാണുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ കൂടെ പ്രിമേജ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതുകൂടെ കൂട്ടിക്കിട്ടുന്ന ആ ഒരു എമൗണ്ടിൻ്റെ ഒരു ഫിക്സഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബ്രോക്കറേജും കമ്മീഷനും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇൻഷുറൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദ ചാർജസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ വോയേജ് മസ്റ്റ് ബി എക്സാക്ട്ലി ആപ്ലിക്കബിൾ ടു ദി പർട്ടിക്കുലർ വോയേജ് എക്സാമ്പിൾ ഷിപ്പ് മേ ബി ഇൻഷുവേഡ് ഫോർ എ ഹോൾ ഇയർ ബട്ട് ദ എമൗണ്ട് ചാർജബിൾ എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ വോയേജ് മസ്റ്റ് ബി സച്ച് പോർഷൻ ആസ് ഇറ്റ്സ് ആപ്ലിക്കബിൾ ടു ദി ഡ്യൂറേഷൻ ദെയർ ഓഫ് ആസ് ഇഫ് the voyage is for 1 month 1/12 of the annual premium payable should be charged against the voyage ഇൻഷുറൻസ് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ടാവാം കാർഗോ ഇൻഷുറൻസും ഉണ്ടാവാം ഹൾ ഇൻഷുറൻസും ഉണ്ടാവാം ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും കാർഗോ ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ ഈ ഷിപ്പിനകത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന ചരക്ക് ഇപ്പം നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകുവാണെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി നമ്മളൊരു സേഫ്റ്റി മെഷർ പോലെ എടുക്കുന്ന ഇൻഷുറൻസ് ആണ് കാർഗോ ഇൻഷുറൻസ് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഷിപ്പ് ഇങ്ങനെ കടലിൽ കൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം രണ്ടും മൂന്ന് മാസമൊക്കെ എടുത്തായിരിക്കും ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റിൽ നിന്നും ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് നമ്മുടെ ഷിപ്പ് എത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന വഴിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഭയങ്കര കാറ്റും സംഭവമൊക്കെ വന്നു ഈ വെയിറ്റ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യമൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കപ്പലിലൊക്കെ ആൾക്കാർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പണ്ട് കാലങ്ങളിലൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കപ്പലിൻ്റെ വെയിറ്റ് ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കപ്പലിലുള്ള കുറേ സാധനങ്ങൾ വരെ കടലിലെറിയും ഓക്കെ അങ്ങനെ എടുത്ത് എറിയുകയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം പല സാഹചര്യങ്ങളും അങ്ങനെ വന്നിരിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കപ്പൽ നമ്മൾ പറയല്ലേ കടലിൽ എപ്പോഴും നിധി ഉണ്ടെന്ന് ഈ പോകുന്ന വഴിക്ക് കപ്പൽ തകർന്നു പോകുമ്പം ആ നിധിയൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കടലിൻ്റെ അടിയിലൊക്കെ പെട്ടിരിപ്പുണ്ടാവും അങ്ങനെ വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ എടുത്ത് എറിയുമ്പം എന്തായിട്ടാണെന്ന് നോക്കിയിട്ടൊന്നും ആയിരിക്കില്ലല്ലോ ഇവർ എറിയുക അപ്പം വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് എടുത്ത് എറിയുന്ന ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ പോകുന്ന വഴിക്ക് കടൽ കൊള്ളക്കാർ വന്ന് കപ്പൽ കൊള്ളയടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാം അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പം അതിൽ നിന്നൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ ചരക്കിന് ഒരു ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കും രണ്ടാമത്തെ ഇൻഷുറൻസ് ആണ് ഹൾ ഇൻഷുറൻസ് അതായത് കപ്പലിൻ്റെ ബോഡിക്ക് മൊത്തമായിട്ട് എടുക്കുന്ന ഇൻഷുറൻസ് ആണ് ഹൾ ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയുക അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഫുള്ളായിട്ട് കപ്പൽ തകർന്നു പോയാൽ കാർഗോയുടെ വി
നമുക്കറിയാം ഏതൊരു ഷിപ്പാണെങ്കിലും ആ ഷിപ്പിൽ കുറേ അധികം ആൾക്കാരും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പം ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നാൽ നന്നാക്കണം ഡിപ്രീസിയേഷൻ വരാം അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന ഐറ്റമാണ് ദെൻ ബങ്കർ കോസ്റ്റ് ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദി എമൗണ്ട് സ്പെൻഡ് ഓൺ ഫ്യൂവൽ കോൾ ഡീസൽ ആൻഡ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ദി പർപ്പസ് ഓഫ് വോയേജ് വോയേജ് പോകുന്ന വഴിക്ക് എന്താണ് ഡീസൽ വേണം ഫ്യൂവൽ വേണം അതിനുള്ള ആവശ്യമായ ഇന്ധനവും വാട്ടറും ഒക്കെ വേണം അല്ലേ അപ്പം അതിന് വേണ്ടി വരുന്ന ചിലവിനെയാണ് നമ്മൾ ബങ്കർ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുക അതും ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ഐറ്റമാണ് ഇനി പോർട്ട് ചാർജസ് ഉണ്ട് ദീസ് ചാർജസ് ആർ പേര് ടു ദി പോർട്ട് അതോറിറ്റീസ് ഫോർ അലോയിങ് ദ ഷിപ്പ് ടു യൂസ് പോർട്ട് ഫോർ ലോഡിങ് ആൻഡ് അൺലോഡിങ് ഓഫ് കാർഗോ ഈ ചരക്ക് ഓരോ തീരത്ത് കൊണ്ടേ നമ്മൾ എത്തിക്കുമ്പോഴും ഓരോ കൊച്ചി തുറമുഖങ്ങൾ അതാണ് പോർട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുക പോർട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴും അവിടെ ലോഡിങ്ങിനും അൺലോഡിങ്ങിനും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ സാധനം കൊണ്ട് കപ്പൽ അടുപ്പിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ചാർ ഒരു ചാർജാണ് പോർട്ട് ചാർജ് എന്ന് പറയുക ഇനി മറ്റൊരു ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ഐറ്റമാണ് സ്റ്റീം ഡോറിങ് ചാർജസ് ദ ചാർജസ് ആർ പെയ്ഡ് ഫോർ ലോഡിങ് ആൻഡ് അൺലോഡിങ് ഓഫ് കാർഗോ ഓൺ ആൻഡ് ഫ്രം ദി ഷിപ്പ് ഈ ഷിപ്പിനകത്തുനിന്ന് സാധനങ്ങൾ ചുമന്ന് പുറത്തെത്തിക്കണമല്ലോ ഈ ചുമട്ട തൊഴിലാളിയാണല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു എമൗണ്ടാണ് സ്റ്റീം ഡോറിങ് ചാർജ് എന്ന് പറയുക അടുത്ത് സാലറീസ് ആൻഡ് വേജസ് സാലറീസ് ആൻഡ് വേജസ് പേര് ടു ദി ക്രൂ ആർ ചാർജ് ടു വോയേജ് അക്കൗണ്ട് കപ്പലിനകത്ത് പല പണിക്കാരുണ്ടാവും അല്ലെ നമ്മൾ വലിയ വലിയ കപ്പലൊക്കെ കണ്ടില്ലേ റൂമുകളും സാമസ സൗകര്യമൊക്കെ ഉള്ള വലിയ കപ്പലുണ്ട് അപ്പം അതിൽ പല ജോലിക്കാരുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സാലറിയും വേജസും ഒക്കെ നമ്മുടെ എക്സ്പെൻസ് ആണ് അടുത്തതാണ് ലൈറ്റ് ഹൗസ് ചാർജസ് ലൈറ്റ് ഹൗസ് ഈസ് എ ടവർ ഇൻ ദി മിഡ്സ് ഓഫ് നാവിഗേറ്റബിൾ വാട്ടേഴ്സ് ഇക്വിപ്ഡ് വിത്ത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഓർ റേഡിയോ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ടു ഷോ പാത്ത് ടു ദി ഷിപ്പ് നമുക്കറിയാം ഈ കടലിന് നടുക്കൂടെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ കപ്പലിന് ഒരു സഞ്ചാരമാർഗം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കുറേ ലൈറ്റ് ഹൗസുകൾ അവിടെ ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ലൈറ്റ് ഹൗസുകൾ ഇങ്ങനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനും നമ്മൾ പോർട്ടിൽ യാത്ര പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ ലൈറ്റ് ഹൗസ് ചാർജും കൂടെ പേ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഷിപ്പ് യാത്ര പുറപ്പെടാനായിട്ട് ഓക്കെ ഇനി ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ഐറ്റത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻകങ്ങളാണ് നമ്മൾ മൊത്തം കാണിക്കുക അതിൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഐറ്റമാണ് ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുക ദ എമൗണ്ട് ചാർജ്ഡ് ബൈ ദി ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനി ഫ്രം ദി കാർഗോ ഓണേഴ്സ് ഫോർ ദി കാർഗോ ലോഡഡ് ഓൺ ദി ഷിപ്പ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഫ്ലൈറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ബോത്ത് ഫ്ലൈറ്റ് ഓൺ ഔട്ട്വേർഡ് ആൻഡ് ഇൻവേർഡ് ജേണി നമ്മൾ ഒരു കപ്പൽ പുറപ്പെടുമ്പം നമുക്ക് ഇപ്പം ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും അമേരിക്കയിലേക്ക് പോകുന്നൊരു കപ്പലാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും അമേ അമേരിക്കയിലേക്ക് കുറേ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും അതിന് വേണ്ടി നമ്മളൊരു ആ ചരക്ക് നീക്കത്തിന് കുറച്ച് പൈസ ഈടാക്കുന്നുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ അമേരിക്കയിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഷിപ്പ് തിരിച്ചു വരുമ്പം അവിടെ നിന്നും കുറേ അധികം ലോഡ് ഇങ്ങോട്ട് തന്നു വിടുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനും നമുക്ക് ഒരു ചരക്കതിനൊരു ചാർജ് നമ്മൾ ഈടാക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതാണ് ഔട്ട്വേർഡ് ജേണിയുടെ ചാർജും ഇൻവേർഡ് ജേണിയുടെ ചാർജും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് വേണം ഫ്ലൈറ്റ് എന്നും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാണിക്കാനായിട്ട് ദെൻ പാസേജ് മണി ദ ഫെയർ കളക്റ്റഡ് ബൈ ദി കമ്പനി ഫ്രം ദി പാസഞ്ചേഴ്സ് ഹു ആർ ക്യാരീഡ് ഓൺ ദി ഷിപ്പ് അലോങ് വിത്ത് മെർക്കൻറ്റൈസ് ബൈ ദി ക്യാപ്റ്റൻ ഈസ് കോൾഡ് പാസേജ് മണി ഇനി ഈ കപ്പലിൽ കപ്പിത്താനോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റു കുറേ യാത്രക്കാരോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ കപ്പിത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കപ്പലിൽ ചാർജ് കിട്ടും ചാർജ് ചെയ്യും അങ്ങനെ പോകുന്നതിന് അവർ പൈസ കൊടുക്കണം ബസ്സിൽ പോകുന്നതിന് ബസ് ഫെയർ കൊടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അപ്പം അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന എമൗണ്ടിന് പറയുന്നതാണ് പാസേജ് മണി ദെൻ പ്രിമേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ അഡീഷണൽ ഫ്ലൈറ്റ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ സർചാർജ് ഓൺ ഫ്ലൈറ്റ് ഒറിജിനലി കളക്റ്റഡ് ഫോർ ദി ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് ദി ഷിപ്പ് നവർ ഡേയ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് ഇൻകം ഓഫ് ദി ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനി അതായത് ചില കമ്പനികൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനികൾ ഫ്ലൈറ്റ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിന് പുറമേ നമ്മളിപ്പോൾ പറയില്ലേ ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നതിന് പുറമേ സെസ് കൊടുക്കണമെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഫ്ലൈറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിന് പുറമേ ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ ഇത്ര പെർസെൻറ്റ